de finale qui est pour la plupart normal de, de capsule donc on avait euh, hier notamment le début de la saison rouge et l'ancien Crazy Canuck de Guiverton et l'autre participant sera Ken Walton un vétéran pilote américain lors de la deuxième sortie à un R qui sont un peu les, les grands prix là, de ces pompes là avec des moteurs 15 secondes. 5 secondes. Regardez l'accélération, les gros stacks. Vous voyez qui sort du virage le premier avec le Widowmaker. Embarcation numéro 4, et Walton, deuxième dans le sang, le Radical Ride. Troisième, Brian Goodwin. Quatrième, Joel Lourde. Et là, Gondoyer qui fait la vive allure. Un peu plus complet sur son embarcation pour le week-end, mais conduit pour Mike Smith. Elle est pourchassée par Ken Walton. Le tour de compter, là, c'est ça. Encore, on va voir Kenny Walton. Goodwin est toujours en troisième place, celui de Joel Blount. Les convoyés qui maintiennent sa priorité en tête. On est au deuxième tour. C'est toujours le Widowmaker, Dominique Moyen, de Sarah. Ken Walton de Cambridge, Maryland. Alors que les bateaux à fond plein sont survolés par un hélicoptère au-dessus du plan d'eau. 119 km h pour Cournoyer de moyenne. Et l'avance est de plus importante. Il semble que le Radical Ride a ralenti son allure. Deuxième tour à 119 pour qu'on doit y aller seulement jusqu'au quatrième tour. On va commencer la mise à l'eau pour les cinq titres qui vont suivre dans quelques instants. Domination totale de Dominique Cournoyer qui a un tour à faire. Alors que le Radical Ride a considérablement ralenti. Et les trois premiers tours de Cournoyer, 119, 119 et 118 km. Deuxième fois le 99 de Daniel Crenière, voilà. Dernier droit. 3 en 3 pour Dominique Cournoyer avec le Widowmaker.
deuxième, Ken Walton avec Radical Ride, le numéro 5. Et on enchaînera avec euh, Brian Goodwin, euh, Yellow Rush 163 et la division de Joel Joe en effet, des qualifications pour le stock, alors restez euh, avec nous puisque les 5 litres s'en viennent. Pour vous donner un service complet au niveau des bars. Alors, si on vous demande, bien sûr, c'est simplement un petit 25, 50, 75 ou le dollar.